Bonjour, hi! Euh, J'ai pensé qu'aujourd'hui, je pouvais vous montrer comment faire le pagriel snuggy. So I thought today I could show you how to make the pagriel snuggy. Uh, I'm sorry, this took, so, this took so long. I was just feeling unmotivated with this pattern. I don't know why, but it, yeah. Je m'excuse si elle a pris autant de temps. Um, J'étais juste pas pu motiver pour dire plus du tout motivé avec ce patron là je, je en tout cas ça me puait vraiment au nez donc après un pas de recul je suis, je suis prête à, à le reprendre pour vous montrer comment faire you need a size 8 hook scissors stitch markers or anything that works as a stitch marker a tape size 6 yarn i used burnout blanket Uh, or chunky parfait. Donc, vous avez besoin de laine grosseur 6. Euh, ouais. Un crochet 8 mm. Des ciseaux. Des gardemas. Quelque chose comme ça en français. <laughs> et un tape à mesurer. So, the first page... Well, there is a thing. <laughs> uh, it shows you about the abbreviations. Uh, Material and yardage. So basically what the abbreviations are is um, throughout the pattern, I will use uh, BLO, for example, to represent bat loop only, uh, SC to represent single crochet, all that type of stuff. Uh, I think it's important to mention that these terms are in US. So if you're from the UK, Please make sure you use a conversion chart. Uh, I think a single crochet would be a double crochet in this instance. Donc, la première page, bon, il y a une page couverture, mais ensuite, on a les abréviations, le matériel et la quantité de laine qui est nécessaire. Euh, les abréviations, ce qu'elles sont, en fait, c'est juste euh, des abréviations de comment je vais appeler... Euh, ce que je fais durant le patron. Donc, par exemple, euh, BLO voudrait dire « back loop only », donc la, la boucle d'en arrière seulement. SC, « single crochet », which, euh, en fait, qui se trouve à être euh, une maille série. The gauche is a quick swatch to make sure that you have the same tension as me with the hook and yarn you're using. Um, if it's off, the measurement will be the same as the pattern suggests. And I cannot guarantee that basically you'll have the same size as me. Donc, si je lis le patron, je mentionne que c'est important de faire le gauche pour avoir la même tension. Et euh, avec la laine puis le, le crochet, le, la grosseur du crochet que vous utilisez, euh, si vous ne le faites pas, je ne peux pas garantir que les dimensions de votre snuggy vont être les mêmes que les miennes. Je vais faire une fondation de crochet de mailles serrées. Je sais que le patron dit de, de, de bride, mais j'ai refait le snuggy, puis depuis, je, je préfère vraiment avec un, une fondation de mailles serrées. So, the foundation single crochet. Uh, we're going to chain two. Donc, on va faire deux mailles en l'air. And... We're not going to wrap over like a foundation double crochet. We're just going to insert our hook inside the two loops right here. On va juste insérer le crochet dans les deux boucles qui sont ici. Yarn over. Allez chercher la laine. Passer au travers la première loop et la seconde. Et des deux derrière. Donc, yarn over. Go through the first loop and the remaining two loops. And repeat. So, you have two loops right here. On a les deux boucles qui sont ici. Et on recommence. Through the first loop and the remaining two. So we're going to make to make ten of those of these those I don't know. On va faire dix de ce de de ce processus là pour faire la base du gauche. All right. Now we're just going to chain one and turn our work. On va faire une maille en l'air et tourner notre travail. Donc la prochaine étape, c'est de faire 5 MO, qui est le Moss Stitch, euh, au travers de notre fondation de chaîne. So now we have to do 5 MO, which is a Moss Stitch across our chain. Le Moss Stitch, c'est une maille serrée. 
one single crochet, chain one, une maille en l'air, on passe le prochain stitch, la prochaine maille, et un autre single crochet, et une autre uh, maille serrée. So just repeat this process on, until the end. Donc on, re, on répète ce processus-là jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. So now that we've reached the end, we're going to chain one. Maintenant qu'on s'est rendu au bout, on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. And we're going to turn. So the must stitch is worked in between the single crochet. Le must stitch est travaillé euh, entre les mailles serrées. So dans les, donc dans l'espace euh, de la maille en l'air. So we're going to work into the chain one space. So the first Chain one space is right here, so one single crochet here. Donc on fait une maille en l'air ici. Une maille serrée, pardon, ici. Une maille en l'air, c'est ça. <laughs> Et un autre maille serrée ici. Another single crochet. So that's two, three, four. And the last remaining, the last single crochet is going to go into the chain one Uh, the turning chain. So the turning chain is... I'm going to make it just to show you. Je vais le faire pour vous montrer. Donc le dernier... Euh, la dernière maille serrée, elle va dans la chaîne... La, la chaîne à l'air qu'on a faite qu a, pour tourner. So the turning chain is uh, the chain that we make to turn our work. So now that we've gone through the whole thing, I'm going to chain one. And this is the turning chain. So repeat this for seven rows and you should have a approximately a 10 by 10 centimeter square so it's not perfect you know uh, working with burn it uh, with blanket yarn sorry is somewhat hard it's hard to see what you're doing it's hard to see uh it's so chunky <laughs> uh it can be it can get hard to work with la laine grosse comme ça, de cette dimension-là, c'est un peu difficile à travailler parfois. Donc, on ne sait plus trop ce qu'on fait ou, ou comment on le voit. Donc, ça se peut que ça ne fasse pas exactement 10 cm, mais ce n'est pas la fin du monde. It's approximately 10 cm, 4 inches. It's normal that it's bigger a little bit down there because of the foundation row. We had to make 10 stitches. So. C'est normal que ce soit un peu plus large dans le bas parce qu'on a fait 10 mailles, donc ce n'est pas si pire. Euh, ça fait quand même 4 pouces des deux côtés, quand on, quand on mesure là, les mosses. So when we measure the moss, it's still approximately 10 centimeters. So it's, it's not that bad, it's okay. So this means that I used a seven, uh, size 7 hook, which means that with the 8, it probably would have been bigger than this. So if your gauge is gauge, gauge, I don't know in, Fr in English. I don't, know, I don't know it in French either, so I'm sorry about that, but... Um, if it's bigger than you need to, let's say it would have been like, I don't know, six inches, then I would have had to use a smaller hook to go, to bring my gauge down. So, donc si le, mon carré avait été de 6 cm avec, je sais pas, avec mon crochet 8, donc j'aurais dû, dans cette situation-là, descendre la grosseur de mon crochet pour réduire la, la grosseur de mon gauche. Uh, Snuggy is meant to be pretty large, it's not really meant to be fit. Donc si préférer un, un, un fit qui était un peu plus loose, n'hésitez pas à aller euh, avec un, une taille plus grande, euh, mais gardez en tête là, que, que ça reste quand même euh, très large, que, très, ça a un fit très loose. Um, so when I say the bus size, the bus size here says 90 cm, it means that that's around your whole body. So From one side to another, it should be about 45 centimeter for the x for the small slash x small. Okay, so uh, for the uh, so yeah, that's pretty much it. Donc 90 centimètres ici, c'est pour alentour de du corps au complet. Donc d'un côté à un autre, ça devrait faire à peu près 45 centimètres. As I'm filming this, I'm realizing that there's mistakes. So um. This shouldn't say six, it should say 10. So if you've been confused <laughs> before, it's normal, I'm wrong. Um, it's just important that the back panel has 10 more rows than the front panel. Donc en filmant ça, je, je réalise qu'il y a des erreurs dans le patron. 
Euh, ici, ça devrait dire 10 et non 6. Donc, si vous étiez confus, c'est normal. Euh, euh, donc, si vous avez fait 40 rangées pour le panneau de devant, il faut faire 50 rangées pour le panneau de derrière. So, if you made 40 rows for the front panel, you need to make 50 for the back panel. The back panel is basically just one giant rectangle. Le panneau dans l'arrière, c'est juste un gigantesque rectangle. Il n'y a rien de spécial. There's nothing special that you should know about it. All the, dim the dimensions and stuff are in the description if you need them. Uh, si vous avez besoin, toutes les dimensions uh, et la quantité des, des, de mailles, c'est juste ce que vous avez besoin de faire, tout dans la description. Um, donc, en utilisant le plus gros crochet, pour moi, ça va être un 7 pour aujourd'hui, on va faire 46 chaînes. So using your bigger hook, for me, it's a seven, yeah, size seven hook. Uh, chain 46 for the small slash x small. And uh, basically, the only thing you have to do is follow the color of your size. Donc, c'est quand même simple. Vous avez juste à suivre la couleur de votre grandeur. Donc, moi, je vais faire, je vais en faire un bébé, I guess. Là, je vais pas faire un, je vais pas en refaire un complet. Je... Donc, on va se rejoindre après vos mailles en l'air. We're just going to meet once you're done with your foundation row. All right, now that you're done with your foundation row, we're going to put 23 or whatever the amount of the, the size you're doing. Must stitch, chain one, and turn. Donc, maintenant qu'on a fait la, la première... Uh, la fondation de chaîne ou euh, les chaînettes, ça dépend ce que vous avez fait. On va faire 23 et ben, ou euh, peu importe la quantité de, de, de mustache que vous devez faire euh, jusqu'au bout, faire une chaîne et tourner. Repeat row to until you're satisfied with the length. Ensuite de ça, on va en fait. Maintenant qu'on s'est rendu au bout, on a fait une main à l'heure. Le patron mentionne de répéter la deuxième rangée jusqu'à temps qu'on soit satisfait avec euh, la longueur. So once you're satisfied with the length of your back panel, just fasten off. I think I'm gonna do another row. Oh uh, no, I think I'm fine. Okay, I'm satisfied with this. Quand vous êtes satisfait avec la longueur euh, de votre panneau arrière, vous pouvez euh, juste couper la laine puis euh, arrêter là. On va faire maintenant le panneau avant. C'est la même chose, c'est la même longueur. Il y a la même longueur que le panneau arrière, sauf qu'il y, y a un split euh, à 10 rangées de la fin. It's the same length as the back panel, but there's a panel split uh, 10, rows, 10 rows before the end. So let's say I did, uh, I don't know, I made the small and I did 50 rows for the back panel, then I would stop at 40 rows and perform the panel split. I'll show you how to do it right now. Donc, par exemple, euh, c'est la même chose, le, le panneau arrière puis le panneau avant, c'est la même affaire, sauf que à 10 rangées de la fin, on va faire un, un split euh, dans les panneaux. Donc, euh, je vais vous montrer comment faire ça maintenant. You could, you can use a stitch marker, but I've already counted the rows for you, the stitches for you. J'ai déjà compté les, les, les mailles pour vous, donc peu importe la grandeur, là, vous devriez en fait faire euh, 12 et 14, 17, bon, 19 et pour tout dépendamment de la grosseur, de la grandeur que vous faites. OK, so now that we've identified our, the middle part, we're just, we'll keep going with the must stitches until we reach the stitch marker. Donc maintenant qu'on a identifié la partie du milieu, on va juste continuer avec les moss jusqu'à temps qu'on se rende euh, au marqueur de maille. Euh, C'est ça. Mais vous devriez, ça devrait être exactement la moitié euh, de votre panneau. But it still should be exactly the, middle, the half of your panel. So five would be half for me. Donc cinq serait la moitié pour moi. Um, we're just going to chain one. On va maintenant faire une maille en l'air, turn our work, tourner notre travail, and keep going with the moss for this side of uh, the panel split. Pour ce côté-ci du panel split, du, du panneau uh, splitté en deux, excusez-moi, j'ai 
mon cerveau, il veut pas français. <rire> euh, on fait juste faire une main en l'air, tourner, continuer avec le, le moss euh, jusqu'à temps qu'on ait 10 rangées. So we just repeat this process all the way up until we have 10 rows. Prochaine étape en Siam, avec la, toujours le bon côté vers nous, on va attacher la laine dans le milieu avec une maille coulée. So, always with the right side facing you, we're going to attach the yarn in the middle with a slip stitch. So, basically, attach the yarn where we did our uh, last single crochet of the first row. I like to put a stitch marker, I don't know, it's just it's easy. And I'm forgetful, so... <laughs> J'aime bien mettre un marqueur de maille parce que c'est facile, puis j'ai tendance à oublier euh, tout, donc c'est ça. Et on joint avec une maille coulée. And we join the yarn with a slip stitch. Great. Next, uh, single crochet into the same space, chain one. This counts as, a f as the first mass. Parfait. Fait que maintenant, on va faire une maille serrer, faire une chaîne, et ça, ça compte comme notre première, le premier moss. Et on fait la même chose qu'on a fait pour l'autre côté. And we just keep going as we did for the, this extension, so. You should have two panels of the same size, same length, Uh, ready to attach, to be attached. Maintenant qu'on a terminé, on devrait avoir le même nombre euh, de rangées de ce côté-ci que de ce côté-là. Euh, la même quantité de mailles euh, pour avoir deux panneaux de la même longueur qui sont prêts à être attachés. To attach the shoulders, we're just going to have the wrong side facing out, still using the eight, uh, size 8 hook, single crochet into both the chain one space and the single crochet for 6 mo you should have 12 single crochet pour attacher les épaules on va juste mettre les panneaux ensemble avec euh, les mauvais côtés vers l'extérieur donc les bubbles vers l'extérieur et on va attacher euh, ensemble en passant au travers de la chaîne, de, de la euh, maille en l'air et euh, de la maille serrée. Qu'est-ce que je veux dire quand que je dis qu'on fait euh, une maille serrée dans euh, la maille serrée et la maille en l'air? Je veux dire que on passe au travers des deux. Quand on fait le moss, on skip, hein? on travaille dans la maille en l'air seulement, puis on travaille pas la maille serrée. Eh bien, pour attacher les épaules, on va travailler dans les deux. C'est seulement ça. So, uh, well, usually the moss is worked uh, only uh, in the chain one space. We don't work the single crochet. But to attach the shoulders, we're going to single crochet also into the single crochet. We should now have something that looks like this. So, two panels with a T-shape. We're ready for the sleeves. Donc, on, on va mettre le travail flat. So, we're just going to lay our work flat with the right side facing out. So, with the right side facing out, I know this is the wrong side. It should be the right side, but I'm too lazy to undo it. So, um, je sais que c'est le mauvais côté, mais je trouve l'âge pour recommencer. Là, fait que je vais laisser même. We need three stitch markers. The first one goes where the panels were joined, so where the um, single crochet, where we did the single crochet to attach the panels together. Le premier, on a besoin de trois marques mailles, trois marqueurs de mailles euh, pour les manches. Le premier va où est-ce qu'on a joint les panneaux ensemble, donc dans les mailles serrées qu'on a faites tantôt. Et les deux autres, ils vont aller de chaque côté. The uh, two others will go on both sides. We're just going to start with a basic knot as per usual. Pour faire les, les manches, on va commencer avec un nœud normal, comme d'habitude. Et insérer le crochet où est-ce que le premier marqueur de main est. 
and insert our hook where the first stitch marker is with a single crochet. En faisant une maille uh, serrée. Ensuite une maille en l'air, chain one, skip the next row so we're not we'll, we won't be putting a stitch in this row right here but put it in the next right here. Fait qu'on part en sorte une, une rangée et on met la prochaine single crochet, la prochaine maille serrée dans la ce qui se trouve à être la troisième rangée. Donc 1 2 3 pour moi. Puis on répète chain one, une maille en l'air, skip the next row. So row right here and put a single crochet in the next. On skip la deuxième la prochaine rangée, on met un un maille serrée dans la prochaine. Une maille en l'air. Chain one, skip the next row. Put one single crochet where the panels were joined. On met une maille serrée où est-ce que les panneaux ont été joints. Une maille en l'air, chain one. Skip the next row. One single crochet. Passe la prochaine rangée. Une, single, une maille serrée, une maille en l'air. Chain one, skip the next row and repeat until you join the uh, next stitch marker. Et on répète jusqu'à temps qu'on se rende au prochain marqueur de maille. On a continué jusqu'à temps qu'on a atteint le marqueur de maille. Maintenant, on va attacher les, les, la manche ensemble. So we're, we're ready to attach the sleeve to actually make a sleeve. They're working rounds. I don't know if I mentioned it. Je sais pas si je l'ai dit, mais les manches sont travaillées en rond. On va retirer le premier marqueur de maille. So we remove the first stitch marker. And slip stitch into the first stitch. Et on fait une maille coulée pour joindre euh, les, le panneau ensemble. To make the sleeve. Chain one. On fait une maille en l'air. Euh, vous pouvez garder le stitch marker, le marqueur de maille, puis le remettre si vous voulez, parce que si vous avez peur de perdre euh, le premier mousse. If you're not used to it, you can keep, keep a stitch marker, uh, make your first moss and put it right back in. Uh, keep working in rounds. Donc, on continue de travailler en rond. So, once you're done going around, you're going to... Uh, en fait, après la, avoir fait le tour, on va attacher le rond ensemble avec une maille coulée. So we're going to attach the round together with a slip stitch. Chain one, on maille en l'air. Turn your work. And just go right back into it. If you realize that you forgot to chain one and now you... Well, you don't want to frog it. <laughs> well, just just work into the chain, uh, into the single crochet space. It's such a chunky yarn that it, it won't matter. It's you're going to be able to hide your mistake pretty easily. So don't worry about it. So once you're satisfied with the length, you can just go away and cut the yarn. Quand vous êtes satisfait avec la longueur des manches, vous pouvez juste couper la laine. Pour les poignets, on a besoin de descendre euh, d'une grosseur de crochet. So we need to go down one hook size. I use the seven, so I would normally go down to a six to make the cuffs. Mais je vais utiliser un grosseur 5 parce que vu que je fais un truc de bébé, je sais pas, ça me tente que ce soit un petit peu plus serré. So using a size five is just going to make the cuff a little tighter. All right, so once again, just start with a basic knot. Donc on commence encore avec un nœud normal. With the right side of the snuggie facing out. So uh, toujours avec le bon côté uh, du snuggie vers l'extérieur. On va attacher avec une maille coulée. With a slip stitch. So attach the yarn with a slip stitch into one of the oops, single crochet underneath the armpit. So the next row is made to prepare uh, for the cuff. 
uh, we're basically just going to uh, alternate between single crochet and single crochet decrease. Pour préparer le poignet, dans le fond, on va alterner entre une maille serrée puis une diminution. Donc, on attache avec un slip stitch. On, uh, we at, uh, attach the arm with a slip stitch or uh, on attache la laine avec uh, une maille coulée. On fait une maille serrée dans le prochain single crochet, dans la prochaine maille serrée. On uh, peut make a single crochet into the next single crochet. Uh, and next, we'll, we'll make a decrease. Après, on va faire un, une diminution. Pour faire ça, on va prendre la loupe d'en avant du, de la chaînette et la loupe d'en avant du single crochet. Et on va faire une maille serrée ensemble. So to make a decrease, we're going to take the front loop a bow, well, the loop towards us, and the loop of the chain one, and single crochet them together. Next, one single crochet. Après ça, une maille serrée. Ensuite, un autre decrease. So the front loop of the chain one and the front loop of the single crochet. Donc la loupe d'en avant, la boucle d'en avant la chaînette et la boucle d'en avant de la maille serrée ensemble. So just go through both loops. One single crochet. Ensuite, one single crochet into the chain one. Une maille serrée dans la chaînette. La maille en l'air. One decrease, une diminution. So front loop here, if I can find it. And one last decrease for me. Next, we're going to attach to close this thing together with a slip stitch. On a attaché avec une maille coulée. Bon, on est prêt à faire le poignet maintenant. So we're ready to make the cuff. Just keep going by chaining six. Right now that we've chained six, I have four chains because it's a baby snuggie, but you should have chained six. Maintenant qu'on a fait nos six mailles en l'air, j'en ai juste quatre parce que je fais un snuggie pour bébé, mais vous devriez en avoir six. On va euh, faire un maille serré dans les... En, start, en commençant dans la deuxième chaîne euh, du crochet, on va faire une maille serrée jusqu'en bas. So starting in the second chain from the hook, we'll make a uh, single crochet uh, all the way down. So you should have five single crochet um, after this process. Donc vous devriez avoir cinq single crochet euh, en maille serrée après ce processus-là. Now that I have three, we're going to slip stitch onto the cuff. On va faire une maille coulée sur le poignet. Um, la première qu'on peut utiliser, c'est où est-ce qu'on a euh, commencé, où est-ce qu'on a terminé tantôt la, route, la rangée de préparation. So we can slip stitch where we uh, made, we started the We ended, sorry, the preparation row and into the next stitch. So it's right here for me. Et dans la prochaine maille, on turn our work, on tourne le travail. Don't chain one. Il n'y a pas de chaîne qui est faite à ce moment-ci. On va skipper les deux mailles coulées. So skip the two slip stitch and put one single crochet into the back loop only of the following five stitches. I, uh, et on va mettre uh, une maille coulée dans la loop d'en arrière seulement des, trois, des cinq prochaines uh, mailles. Moi, j'en ai juste trois, mais vous, vous devriez en avoir cinq. So, first slip stitch, second slip stitch, one, two, three. Now that we're, you're done with your five Um, single crochet, chain one. Maintenant qu'on est terminé avec nos cinq mailles serrées, on fait une maille en l'air. 
en tourne, turn your work, and put one a single crochet into the back loop of the next five stitches. Et on met une maille serrée dans la loop, la boucle d'en arrière seulement des cinq prochaines mailles. So I only have three to do because it's a baby version. J'en ai juste trois à faire. Un. Ensuite, on va mettre deux slip stitch, deux mailles coulées sur le poignet. So make two slip stitches on the cuff. One, two. Turn your work and just repeat. So skip the two slip stitch. One single crochet into the back loop only. On passe les deux mailles coulées et on met une euh, maille serrée dans la boucle d'en arrière seulement jusqu'à temps qu'on se rende au bout. On fait une maille en l'air, chain one, turn your work, and basically just repeat this process all the way around. And we'll meet at the end. Once you went around the whole cuff, you can leave a longer thread, cut your yarn, turn the sleeve inside out. Quand vous avez fait le tour du poignet, on coupe la laine en laissant un plus long fil pour coudre. On vire la manche à l'envers. With a yarn needle, we're going to sew the cuff close. Avec un aiguille, on va juste coudre le poignet pour le fermer. So you should have five stitches. I only have three, so one, two, three. So I'm still going to like go a bit around. At the bottom. J'ai juste trois stitches, fait que je vais juste comme aller aléatoirement un peu au milieu. Parfait. Au début, juste pour que ça soit un petit peu plus solide. Euh, donc, on va prendre la boucle d'en arrière des deux côtés. So, we're, we're just going to insert our needle into the back loop only of both sides. And go with the needle... Then, same thing right here, back loop only. I like to put like one last, to attach like one last time here. I don't know why, I just feel like it's better. Since you have the needle on your thread, <laughs> you can weave your end if you want. I'm not big at that, but oh well. Vu que l'aiguille est déjà sur le fil, on peut weave in euh, ce qui reste de la corde. Je disais euh, que j'aime bien en mettre une dernière, euh, passer une dernière fois en haut pour que, être sûr qu'il soit bien attaché, serré. Puis je vais venir le terminer ici en faisant un nœud. I'm just going to finish it with a knot right here and be a bad girl and Fasten right off. I won't tell if you don't. <laughs> All right, we're done with our first sleeve. <laughs> 